என்னங்க நான் எதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் நாட்டு கத்திரிக்காய் சூப்பராக வருது வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட நாட்டு கத்திரிக்காவை நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாருங்க அங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு சரி பண்ணலாமா உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு எனக்கு கண்டிப்பா தோணுச்சுங்க இந்த பாருங்க தாயும் குட்டியும் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி பாருங்களேன் பெருசு சின்னது ஒண்ணு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு பாக்குறதுக்கே சூப்பரா இருக்குல்ல முத்தனை கத்திரிக்காய் கடைக்கு வந்து தானே ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க பட் இதோ பாருங்க இது பழுத்தே பழுத்துருச்சுங்க நான் அப்படியே விட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனால் சின்னதாகவே பழுத்துருச்சு பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற காய் எதுவுமே சின்னதுலே பழுத்துருதுங்க பட் அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் நல்லா பெருசாக வரும் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா இருக்கு இல்லை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன மாடியிலிருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கத்திரிக்காய் விதவிதமான கத்திரிக்காய் பறிச்சதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் வச்சு கிச்சனில் அம்மா ஸ்டைலில் ஒரு ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் மசாலா பண்ண போகிறாங்க ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் மசாலா இந்த காரஞ்சாரமான கத்திரிக்காய் மசாலாவை கத்திரிக்காய் தொக்குன்னு சொல்ல முடியாது கிரேவின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டும் என்ன சொல்றது ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில ஒரு மசாலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மசாலாவை நீங்க சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லைங்க சுடு சாதத்துல நெய்யோ இல்ல நல்ல நெய்யோ விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்பப்பப்பா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க சீரியஸா நான் சொல்றதெல்லாம் என்ன சொல்றது என்னடா ஓவர் ஹைட் கொடுக்குறான்னு நினைக்காதீங்க சூப்பரா இருக்கும் நீங்க இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ஓகே விட்டா நான் பேசிட்டே இருப்பேன் வித் நோ ஃபர்தர்லே லெட்ஸ் கெட் டு கிச்சன் மாடி தோட்டத்தில் ஃபுல்லாகவே மாடி தோட்டத்தில் பறித்த கத்திரிக்காய் இது நான் அன்றைக்கி காமிச்சேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் நல்லா லைட்டாக பழுத்த மாதிரி இருக்குது பட் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஸ்பைசி கத்திரிக்காய் மசாலா பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்லுவாங்க ம் சொல்லுமா இதுக்கு வந்து தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இது எள் சோம்பு <laughs> ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பூண்டு ஒரு ஏழு பல்ல இது வந்து கொஞ்சம் வந்து வேர்க்கடலை வருத்தது வருது தோல் உரிச்சு இது வந்து தேங்காய் துருவனது தேங்காய் துருவந்தா ரெண்டு ஸ்பூன் ஓகே மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா அப்புறம் மிளகாய் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கொஞ்சம் தனியா தூள் எங்க இந்த ஒரு ஓ இது தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் இது இது கரம் மசாலா கரம் மசாலா குழம்பு மிளகாய் தூள் இது இருக்கு இருக்கு ஏன் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஓகே இது குழம்பு மிளகாய் தூள் இப்ப பாருங்க இவ்வளவு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்குங்க இந்த ஸ்பைசி கத்திரிக்காய் மசாலா பண்றதுக்கு இது வந்து சென்னை ஸ்டைன்னு சொல்லலாம் எங்க என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட அம்மா சொல்லி கொடுத்தது ஸோ அதனால இது வந்து அம்மா ஸ்டைல்னு சொல்லலாம் ஆண்டி எனக்கு அம்மா மாதிரி தான் எங்க அம்மா இதை பண்ணி இதை அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சூப்பரா பண்ணாங்க ஸோ அதனால இது அம்மா ஸ்டைல் ஸ்பைசி கத்திரிக்காய் மசாலா இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் எதுவும் சம்பரைஸ் எல்லாம் பண்ணல ஓகே இங்க இப்ப கடாய் வந்து காய வச்சிருக்காங்க அடுப்புல எண்ணெய்லாம் எதுவும் விடல இல்லம்மா ஓகே எண்ணெய்லாம் எதுவும் விடல இப்ப என்ன பண்ண போற இப்ப வந்து மிளகு ஜீரகம் மிளகு ஜீரகம் மிளகு ஜீரகம் எள்ளு 
சோம்பு சோம்பு கசகசா பட்ட லவங்கு இலவங்கும் ஏலக்காய் ஓகே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கடலை போட்டுக்கடலை போடல வேர்க்கடலை ஏற்கனவே வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க தோல் உருச்சி அதனால அதை வறுக்கலையும் இதெல்லாம் மட்டும் தான் போட்டு இப்ப வறுக்கிறாங்க முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> தேங்காய் போட்டு மறுபடியும் வளர்க்குவாங்க இப்ப கருவேப்பில மறந்துட்டாங்க இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்றதுக்கு எங்க அம்மா எடுத்துட்டு வரதுக்காக குச்சி போட்டி இருக்காங்க அது வரைக்கும் இதை நம்ம வளர்க்குவோம் ஓகே இதில் இப்போ கருவேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அம்மா ஸோ இதை கருவேப்பில் போடுறாங்க ம் இதில் இந்த தேங்காய் துருவுனது ம் துருவுன தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் ம் போட்டு வதக்கணும் எவ்வளோ நேரம் வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் போடணும் ஓகே ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சோம்பு கசகசா போட்டுக்கடல போட்டுக்கடல தானே போட்டேன் அதெல்லாம் போட்டு அந்த லகங்கம் அதெல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு அரை நிமிஷத்தில் இறக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஸோ இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அடுப்பில் சூடு பண்ணுற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஈஸி தான் நினைக்கிறேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஸோ இதில் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறாங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு காரம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து நாலரைக்கு பதிலா ஒரு நாலு இல்ல மூன்றே ஆக்கிக்கோங்க காரம் இன்னும் வேணும்ன்றவங்க அதிகமா கூட போட்டுக்கலாம் அஞ்சு கூட மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் எல்லாமே சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் போடும் மஞ்சத்தூள் அரை ஒரு சிட்டிக்கு தான் இல்லை கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனா ஒரு டீஸ்பூன் தனியா வந்து சின்ன ஸ்பூன்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இப்ப என்ன போடுற பியோர் சில்லி காஷ்மீரி சில்லி ஓ நாட்டு சில்லி போடுறதா ஓகே ஓகே ஆனா வெறும் சில்லி போடு குழம்பு மிளகா தொழில் இல்லாம அதை வேற போடணுமா ஓகேங்க இப்ப புரியுது ஏன் அவ்வளவு ஸ்பைசி வரும்னு பட் நல்லா இருக்கும் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சாதத்துக்கு மட்டும் சுடு சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க தோசை சப்பாத்தி முக்கியமாக எனக்கு தோசைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா சுட சுட நெய் தோசை இல்லை எண்ணெயில் ஓகே தோசை செஞ்சு இது தொட்டு சாப்பிட்ற இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சுடு சாதத்துக்கும் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் 
ஓகே இப்போ வானிலிருந்து இறக்கி இதை ஆற வச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு தட்டில் பரப்பி இதை ஆற வச்சுக்கிறாங்க ஆறதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் கரெக்டாம்மா ஓகே ஓகேம்மா ம் சொல்லு இதில் வேர்க்கடலை சோம்பு கேமரால காமி வேர்க்கடலை மிளகு ஜீரகம் கசகசா சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு போட்டுக்கடலை <laughs> 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 தக்காளி இதெல்லாம் தக்காளி வெங்காயம் அந்த மசாலாவையும் இதுல போட்டு இப்போ இதெல்லாமே அதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அந்த வதக்கி வச்ச தக்காளி வெங்காயம் அந்த இதை அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு போட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா சூப்பர் ஓகே இப்போ இதை அரைக்க போகிறாங்க இது நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடும் பவுடர் மாதிரி ஆகாது பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே இங்கே இப்போ இந்த அரைச்ச விழுது பாருங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா சட்னி பதத்துக்கு கெட்டி சட்னின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சு தண்ணியே விடலை இதானால் ஒரு நிமிஷம் ஓட்டியிருப்பாங்க அந்த முதல்ல ஓட்டின மாதிரி அந்த பொட்டுக்கட்டில் சோம்பு கசகசா அதெல்லாம் போட்டோம்ல அது ஓட்டின மாதிரி சும்மா ஹாஃப் அ செகண்ட்லாம் கிடையாது இது நல்லா ஒன் ஒரு ஒன்று ஒரு நாலு நிமிஷம் ஓட்டிருப்பாங்க நல்லா சட்னி பதத்துக்கு வந்துருச்சு பெருங்காயத்தூள் இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போடுறாங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுமா ஓகே இப்போ வந்து அந்த அந்த வானிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வதங்கள் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு பார்த்துக்கணும் ஓகே அந்த வானிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வெங்காயம் தக்காளி போட்டு பார்த்துக்கணும் வானிலே இப்போ காய் இது வானல் அப்புறம் என்னமா பண்ண போகிற என்ன கொஞ்சம் நல்லா விட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு கரண்டி விட்டுருக்காங்க மாடி தோட்டத்தில் இருந்து பறிச்ச கத்தேக்கா உப்பு சரியா இருக்கான்னு முக்கியமான விழுது இப்ப மாடி தோட்டத்துல இருந்து பறிச்ச கத்திரிக்காய்க்குள்ள இத வைக்கிறாங்க பூச்சிலாம் <laughs> ஓகே 
இப்போ அந்த ஸ்டா விழுதை வந்து கத்திரிக்காயில் ஸ்டஃப் பண்ணிட்டாங்க பூ மாதிரி அரிஞ்ச பூ மாதிரி வெட்டின கத்திரிக்காயில் ஸ்டஃப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த விழுது இருக்கு இல்லையா மிச்ச விழுது அது எல்லாத்தையுமே மிச்ச விழுதுன்னு இல்லைங்க ஆக்சுவலாக மிச்சம் வர மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த மசாலா வரும் நம்மளால் சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட முடியும் ஏன் சாத்திரியும் அந்த சாந்த மாதிரி இருக்கிறது போட்டு தெரிஞ்சு சாப்பிட முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து மசாலா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் அரைக்கணும் மிச்சம் கிடையாது அதிகமாக தான் அரைக்கணும் அதை எப்படி மேலே போட்டுக்கிறாங்க ஓகே கழுவினாங்கல்ல ஐ மீன் அரைச்சாங்கல்ல அந்த ஜார்ல இருந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதையும் இதுலயே ஊற்றிக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுவியா ஓகே அது ஜார்ல அரைச்ச ஐ மீன் அரைச்ச ஜாரோட தண்ணி தான் அது அதில் தண்ணி ஊற்றி தான் அதில் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த தண்ணி பார்த்தாது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அதற்கு பிடிக்கிறாங்க பாரு ஓட்ட ஓகே அந்த தண்ணியும் அந்த விழுது போட்ட கிண்ணத்துலயே போட்டு என்ன பிரிஞ்சு வரணும் ஓகேங்க திக்கானதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் திரும்பி வருவோம் இந்த பார்த்தீங்களா கொஞ்சோண்டு மசாலா போட்ட மாதிரி தானே இருந்துச்சு இப்போ நான் கிச்சனுக்குள்ள வரும்போதே அப்படியே வாசனை கம கமக்குது ஏன் சொன்னங்க இதை இல்லாத ஸ்பைசஸே கிடையாது கொஞ்சமா கருவேப்பில வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதும் இப்போ மேல கருவேப்பில கொட்டமணி வேணாமா என்னோட இருந்தா போடலாம் ஆனா எங்ககிட்ட இல்ல சரி ஓகேங்க செவி ஸ்பைசி ஸ்மெல்லுங்க அந்த சோம்பு கசகசா அப்புறம் அந்த இதுக்கு வந்து ஹாட் ஸ்பைசி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இதுவும் இருக்கு அது என்னது மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் அதெல்லாமோ ஸோ உண்மையாவே ரொம்ப சூப்பர் அருமா ஓகே கிளரும் போது பாத்து கிளர சொல்றாங்க உடையாம பாத்துக்கோங்க மறக்காம <laughs> நீங்க